யூபிஎஸ்சி எஸ்எஸ்சி ஆர்ஆர்பி எல்லா தேர்வுகளுக்கும் நம்ம ஆட்சியர் கல்வி சார்பில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு முந்நூறு தலைப்பின் கீழ் தெல்ல தெளிவான வகுப்பு நம்ம வந்து எடுத்துகிட்ருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்கனாமி தலைப்பு வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஓவராக முந்நூறு தலைப்புன்னு சொன்னாலும் அரௌண்டு வந்து முப்பது தலைப்பில் இதை வந்து சுருக்கிடலாம் அந்த அளவுக்கு நம்ம அக்யூரேட்டாக வகுப்பு வந்து எடுத்துகிட்ருக்கோம் ஸோ ஏற்கனவே ஏழு நாள் பயிற்சி பற்றையில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்படி பாடத்திட்டத்தை உடைக்கணும் எப்படி பழைய வினாத்தால் பகுப்பாய்வு செய்யணும் ஓகே எப்படி பள்ளி புத்தகத்தை படிக்கணும் போன்ற விஷயங்களை நம்ம வந்து உங்களுக்கு தெளிவான முறையில் பயிற்சி கொடுத்துருக்கோம் அந்த பயிற்சியை பண்ணாதவங்க ஆட்சியர் கல்வியோட யூடியூப் சேனல் ஆட்சியர் கல்வியோட யூடியூப் சேனலில் போயிட்டு அதில் வந்து பிளேலிஸ்ட் வந்து உருவாக்கியிருப்பேன் அந்த வீடியோ பார்த்து பயிற்சி எடுத்துக்கோங்க எடுத்தால் தான் இந்த கிளாஸஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் கரெக்டாக பிக்கப் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போது எக்கனாமி பாடத்தை எக்கனாமியில் பிளானிங் கமிஷன் சார்ந்த விஷயத்தை நம்ம வந்து தெளிவான முறையில் பார்க்க போகிறோம் ரைட்டா ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்கனாமி பாடத்தை பொறுத்த வரையில் சிலபஸை வந்து பண்ணணும் சிலபஸில் எக்கனாமி தலைப்பை எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு யூனிட் நம்பர் சிக்ஸில் இந்தியன் எக்கனாமி அப்படிங்கக்கூடிய தலைப்பு வந்து இருக்குது ஸோ இந்த இந்தியன் எக்கனாமியில் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பேங்கிங் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வெயிட்டான டாபிக் ஓகே வங்கிகள் அப்படிங்கிறது ஒரு வெயிட்டான டாபிக் அண்ட் இந்த பட்ஜெட் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு இது என்னது அப்படின்னு பார்த்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சோர்ஸ் ஆஃப் ரெவன்யூ கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் இதெல்லாம் பட்ஜெட்டில் வந்து வரும் ஸோ இந்த டாப்பிக்கும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்து இந்த இருக்கு இல்லையா ஃபைவ் இயர் பிளான் பிளானிங் கமிஷன் நிதி ஆயோக் இது வந்து வெயிட்டான டாபிக்ஸ் ஸோ அதனால் நம்ம வெயிட்டானது என்னென்னோ ஸோ அதை நம்ம வந்து தொடர்ந்து வந்து பார்ப்போம் அண்ட் நேஷ்னல் இன்கம் ஸோ இந்த 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 டாபிக்ஸ்லேருந்து தான் பெரும்பாலான கேள்விகள் வந்து ரிப்பீட்டடாக வந்து கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ மற்றதெல்லாம் சும்மா லைட்டாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து போதும் இப்போ சொன்ன டாபிக்ஸு ரொம்ப வெயிட்டானது ஸோ இந்தியன் எக்கனாமியை பொறுத்தவரையில் இந்திய லெவல்லையும் படிக்கணும் தமிழ்நாட்டு லெவல் எக்கனாமியும் நம்ம வந்து படிக்கணும் ஸோ சிலபஸ் நம்ம பல முறை டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு எப்படி உடைக்கணும்னு சொல்லியாச்சு அந்த காணொலியை போய் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ரைட்டா ஸோ இப்போ இந்த யூனிட் நம்பர் சிக்ஸ்லேயும் எக்கனாமி இருக்குது தென் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே நமக்கு யூனிட் நம்பர் நைனில் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு எக்கனாமி இந்த ஹியூமன் டெவலப் இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா இது தமிழ்நாட்டு லெவலில் ஹெல்த்து எஜுகேஷன் அதெல்லாம் வந்து படிப்போம் ரைட்டா இதே மாதிரி வெல்ஃபேர் ஸ்கீம் லைக் வந்து உமன் ரிலேட்டடாக சில்ட்ரன்ஸ் ரிலேட்டடாக ஓகே ப்ளஸ் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் ரிலேட்டடாக சீனியர் சிட்டிசன் ரிலேட்டடாக வளர்நர் பீப்புள் ரிலேட்டடான ஸ்கீம்ஸ் எல்லாத்தையும் படிக்கக்கூடியது தமிழ்நாடு எக்கனாமியில் படிப்போம் ஸோ இந்த ரிசர்வேஷன் சிஸ்டம் பாலிட்டி ப்ளஸ் எக்கனாமி கீழே வந்து படிப்போம் ரைட்டா ஸோ இதே மாதிரி எக்கனாமி கீழே லைக் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ சொன்னோம் தமிழ்நாட்டு லெவலில் அர்பன் லெவலில் ரூரல் லெவலில் இருக்கக்கூடிய ஸ்கீம்ஸு ரைட்டா தென் எஜுகேஷன் சம்மந்தமாக எது இதெல்லாம் அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் லைக் வந்து நீர் மேலாண்மை இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் வந்து படிப்போம் இ கவர்னன்ஸ் அப்படிங்கிறது உமன் ரிலேட்டடாக ஹெல்த் ரிலேட்டடாக சில்ட்ரன் ரிலேட்டடாக எஜுகேஷன் ரிலேட்டடாக இ கவர்னன்ஸாக என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா பொதுவாக வந்து படிப்போம் ரைட்டா ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது ஜாகிராஃபி தலைப்பு அப்போது நம்ம வந்து ஆட்சியர் கல்வி புத்தகத்தில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மிக தெளிவான முறையில் நம்ம வந்து டாபிக்ஸ் வந்து திருச்சி அதுபடி உங்களுக்கு வந்து வழிகாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் அதாவது ப்ரிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் எல்லா பேட்டர்னும் சேம் பேட்டர்ன் அப்படிங்கிறத நிரூபிக்கும் மூலமாக நம்ம ஆட்சியர் கல்வியில் இந்த பொது அறிவு புத்தகத்தில் நம்ம ஏற்கனவே கேட்கப்பட்ட கேள்வி அதாவது இங்கே இந்திய லெவலில் நடக்கக்கூடிய எல்லா எக்ஸாமுக்கும் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு காமனான ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அதே தான் டிஎன்பிசிலையும் ஸோ நம்ம ஆட்சியர் கல்வி புத்தகங்கள் வழியாக நம்ம வந்து என்ன தீம் வந்து கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா நீங்கள் டிஎன்பிசி மட்டும் இல்லாமல் எஸ்எஸ்சியாக இருக்கட்டும் ஆர்ஆர்பியாக இருக்கட்டும் ப்ளஸ் யூபிஎஸ்சியாக வந்து இருக்கட்டும் ஸோ டெட் எக்ஸாமில் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸாக இருக்கட்டும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இதே ஒரே ஃபார்மேட்டில் தான் வந்துருக்கும் ஸோ இதுலேயும் ப்ரில்லிம்ஸ்க்கு என்ன படிக்கிறீங்களோ அதே வந்து மெயின்ஸுக்கு படிச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த கேள்விகளை நம்ம வந்து தொகுத்து வந்து கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த ஆட்சியர் கல்வி புத்தகத்தை தீமாக வச்சுக்கிட்டு தான் நம்ம வந்து என்டையர் வகுப்பையும் நம்ம வந்து நடத்திட்டுருக்கோம் ஸோ இதே மாதிரி குரூப் ஃபோர் எழுதுகிறவங
ஸோ நம்ம போட்டி தேர்வுக்கு படிக்க வேண்டியது வெறும் இருபது சதவீதம் தான் அதை பேஸ் பண்ணி தான் என்னோடய மிகப்பெரிய நம்ம நம்ம ஆச்சரியோட கடின உழைப்பால் இந்த மூன்று புத்தகங்களை வந்து உருவாக்கியிருக்கோம் ஸோ இந்த மூன்று புத்தகங்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒட்டு மொத்தமாக உங்களுக்கு ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக வந்து இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் முழுமையாக வந்து நம்புகிறேன் ஸோ இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து வகுப்பு எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த புத்தகத்தில் நம்ம வந்து சிலபஸை தனித்தனியாக வந்து உடச்சி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதில் எக்கனாமி தலைப்புங்க வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சில தலைப்பு தான் வந்திருக்கு ஸோ எக்கனாமி தலைப்பை நம்ம மொத்தம் டிஎன்பிசியோட சப்ஜெக்டை இருபத்தோரு சப்ஜெக்டாக வந்து பிரிச்சுருக்கோம் அதில் எக்கனாமி அப்படிங்கிறதுல இந்தியன் எக்கனாமியும் படிப்போம் தமிழ்நாட்டு எக்கனாமியும் வந்து படிப்போம் ரைட்டா ஸோ எக்கனாமி தலைப்பில் அரௌண்ட் இருபத்தேழு டாபிக்ஸ் வந்திருக்கு தமிழ்நாடு எக்கனாமி தலைப்பில் அரௌண்ட் பதினோரு தலைப்புகள் வந்திருக்கு இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் எளிமையான முறையில் வந்து படிப்போம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இம்பார்ட்டன்ட் பெர்சன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது எக்கனாமி ரிலேட்டடாக ஆடம் சுமித் இந்த மாதிரி ஒரு சில பெர்சன்ஸ் வந்து இருக்காங்க அந்த பெர்சன் ரிலேட்டடாக நம்ம வந்து படிக்கணும் நபர்கள் ஓரியன்டான கேள்வி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நடப்பு நிகழ்வில் முக்கிய நபர்களை பற்றி என்ன பண்ணுவாங்க கேள்வி வந்து கேட்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இந்த இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இம்பார்ட்டன்ட் கமிட்டி ரிலேட்டடாக இம்பார்ட்டன்ட் பெர்சன்ஸ் ஓரியன்டடாக கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இங்கே வந்து கொடுத்துருக்கோம் ரைட்டா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேச்சர் ஆஃப் இந்தியன் எக்கனாமி படிக்கும் போதே அதாவது இந்திய பொருளாதாரத்தின் இயல்புகள் படிக்கும் போதே தமிழ்நாட்டு பொருளாதாரத்தின் இயல் இயல்புகள் வந்து படிக்கணும் லைக் வந்து இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலப்பு பொருளாதாரம் அப்படிங்கக்கூடிய கான்செப்ட் கலப்பு பொருளாதாரம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இந்த ப்ரைவேட் செக்டார் இருக்கும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களும் இருக்கும் தனியார் துறை நிறுவனமும் வந்திருக்கும் இந்த இரண்டும் சேர்ந்தது தான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலப்பு பொருளாதாரம் ஓகே ஸோ கலப்பு பொருளாதாரம் அப்படின்னு வந்து என்ன பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து சொல்லுவோம் ரைட்டா ஸோ இப்போ மிக்ஸ்டு எக்கனாமி ஸோ இந்தியன் எக்கனாமி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மிக்ஸ்டு எக்கனாமியாக வந்து இருக்கு இந்த தகவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்ஸில் உங்களுக்கு நேரடியாக வந்து கேட்பாங்க அப்போ இதில் இம்பார்ட்டன்ட் பெர்சனாலிட்டி அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா ஸோ அப்போ அதில் வந்து என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இந்திய லெவலில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யார் வந்து இந்த மிக்ஸ்டு எக்கனாமி அப்படிங்கக்கூடிய டேம் வந்து யூஸ் பண்ணா அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு எக்ஸாமில் இம்பார்ட்டன்ட் பெர்சனாலிட்டி ஓரியன்டடாக உங்களுக்கு வந்து கேட்பாங்க ரைட்டா ஸோ அப்போ மிக்ஸ்டு எக்கனாமி இந்தியன் எக்கனாமி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கலப்பு பொருளாதாரம் உடையது இதில் பொதுத்துறையும் தனியார் துறையும் சேர்ந்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா செயல்படும் ரைட்டா ஸோ இதை வந்து இதை யார் உருவாக்குனா அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பட் பட் அப்படிங்கிறவர் யார் வந்து இந்த மிக்ஸ்டு எக்கனாமி அப்படிங்கிறத காயின் பண்ணா அதை ந பாகிஸ்தான் அப்படிங்கிறத யார் வந்து உருவாக்குனா அந்த மாதிரி வந்து கேட்பாங்க ஓகே இதில் பட் முல்லின்ஸ் அப்படிங்கிறவர் ஓகே பட் முல்லின்ஸ் அப்படிங்கிறவர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து காயின் பண்ணியிருந்தார் ஸோ இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் யாரோட சப்போர்ட் மூலமாக அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜேஎம் கெனீஸ் அப்படிங்கக்கூடிய பெர்சன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கெயின்ஸ் ஜேஎம் கெயின்ஸ் அப்படிங்கிறவர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இந்த மிக்ஸ்டு எக்கனாமிக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தார் ரைட்டா ஸோ முலின்ஸ் அண்ட் பட் முலின்ஸ் அண்ட் கெயின்ஸ் அப்படிங்கக்கூடிய பெர்சன்ஸை நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு இப்போ ஹியூமன் டெவலப் இண்டெக்ஸ் வந்து படிப்பீங்க ரைட்டா ஹியூமன் டெவலப் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிறத யார் வந்து இது பண்ணா அப்படிங்கிற மாதிரியும் வந்து கேட்பாங்க ஸோ ஹியூமன் டெவலப் இண்டெக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெஹ்யூப் உல் ஹக் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு பாகிஸ்தானி ஸோ பாகிஸ்தானில் நோபல் பரிசு பெற்றவர் ஓகே ஸோ அந்த நேமே வந்து நாத்தில் வச்சுக்கோங்க மெஹ்யூப் உல் ஹக் அப்படிங்க சாரி இந்த பேரெல்லாம் நீங்கள் நாத்தில் வச்சுக்கோணும் எக்ஸாம்பில் மெஹ்யூப் உல் ஹக் அப்படிங்கக்கூடிய பெர்சன்ஸ் ரைட்டா ஸோ இந்த பெர்சன்ஸை நீங்கள் வந்து நாத்தில் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஹியூமன் டெவலப் இண்டெக்ஸ் உங்களுக்கு யூனிட் நம்பர் நைனில் வந்து இருக்கு இல்லையா மெஹ்யூப் உள் அடுத்த வாட்டி கொஞ்சம் பிபிடி கரெக்டாக ரெடி பண்ணிடுறேன் எனக்கு டைம் இல்லை ரைட்டா ஸோ அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ யூஎன்டிபி அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு
இவங்க ஹியூமன் டெவலப் இண்டெக்ஸ் வந்து வெளியிடுவாங்க லைக் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வாழ்நிலை லைஃப் எக்ஸ்பென்டன்சி ரிலேட்டடாக ரைட்டா எஜுகேஷன் ஓரியன்டடா ஓகே தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜிஎன்பி ஓகே இது ரிலேட்டடாக இது பண்ணுவாங்க ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் இந்தியாவோட ஹியூமன் டெவலப் இண்டெக்ஸ் ரேங்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா நூற்றி தொண்ணூத்தோரு நாடுகளில் இந்தியா வந்து பார்த்திங்கன்னா நூற்றி முப்பத்தி வந்து இருக்குது ரைட்டா இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இப்போ பெர்சன் ப்ளஸ் இந்தியன் எக்கனாமியில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் அதுக்கப்புறம் இங்கே ஹியூமன் டெவலப் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அந்த விஷயங்களை லைட்டாக வந்து தொட்டிருக்கேன் புரியுதுங்களா ஸோ எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கக்கூடிய தகவலை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் தெளிவான முறையில் தெரிஞ்சுக்கணும் படிக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் எது தேவையோ அதை மட்டும் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெளிவாக வந்து படிக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த மணி அண்ட் பேங்கிங் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு தலைப்பு வந்துருக்கு ஸோ இதில் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸு மானிட்டரி பாலிசி இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை நீங்கள் வந்து மெயினாக வந்து படிப்பீங்க அப்போது நமக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மணி அண்ட் பேங்கிங் ரிலேட்டடாக வங்கியில் பற்றின கேள்வி கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின்ஸ் வந்து உண்டு அந்த கொஷினை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா தெல்ல தெளிவாக நீங்கள் வந்து படிச்சிடணும் ஸோ அது வந்து இந்த மணி அண்ட் பேங்கிங் ச டாபிக்ஸ் இல்லாத கொஷினே வந்து இருக்காது அப்போது நீங்கள் இதை வந்து இது பண்ணிடணும் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு பேங்க் இந்தியாவில் வந்து என்ன பேங்க் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபதுல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் ஆஃப் ஹிந்துஸ்தான் வந்து இது பண்ணியிருப்பாங்க ரைட்டா ஸோ அப்போ பேங்கிங் ரிலேட்டடான கொஷின்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து இருக்கும் இது வந்து எக்கனாமி தலைப்பில் ரொம்ப ரொம்ப வெயிட்டான தலைப்பு வந்து பார்த்துக்கோங்க இந்த டாபிக்ஸை நீங்கள் என்ன பண்ணிடக்கூடாது விட்டுறக்கூடாது ஸோ இப்போ பேங்கிங் செக்டார் எடுத்திங்கன்னா லைக் வந்து ரீ ரூ பேங்கிங் ஆர்பிஐ வங்கி சார்ந்த விஷயத்தையும் நீங்கள் வந்து மெயினாக வந்து படிக்கணும் ரைட்டா ஸோ இதில் எந்த பேங்க் எப்போ வந்து உருவாக்குனாங்க ரைட்டா பேங்க் பேங்க் ஆஃப் ஹிந்துஸ்தான் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபதில் உருவாக்குனாங்க இதே போல் பேங்க் ஆஃப் பெங்கால் பெங்கால் வங்கி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆறில் உருவாக்குனாங்க பாம்பே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பாம்பே வங்கி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பதில் உருவாக்குனாங்க ஓகே மெட்ராஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மெட்ராஸ் வங்கி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி மூணில் உருவாக்கியிருந்தாங்க இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வந்து எப்போ உருவாக்குனாங்க ஏப்ரல் மாதம் ஒன்றாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சில் அஞ்சு கோடி ரூபா அஞ்சு கோடி ரூபா கேபிட்டலில் முதலீட்டில் என்ன பண்ணாங்க ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வந்து உருவாக்குனாங்க ரைட்டா ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு கோடி ரூபாய் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஷேர் மூலமாக கிட்டத்தட்ட நூறு பேர் வந்து போட்டிருந்தாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் அஞ்சு லட்ச ரூபா ஷேர் அப்படிங்கக்கூடிய இதில் அஞ்சு கோடி ரூபா முதலீட்டில் தொடங்கப்பட்டது தான் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இதோட தலைமையகம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மும்பையில் இருக்குது ஓகே இந்த ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா எப்போ தேசியமயமாக்குனாங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜனவரி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பதில் என்ன பண்ணாங்க தேசியமயமாக்குனாங்க ரைட்டா ஸோ இதில் இந்த விஷயம்லாம் மெயினாக வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் கவர்னர் இருப்பார் கவர்னரை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு கவர்னர் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுமீத் அப்படிங்கக்கூடிய பர்சன் தான் முதல் கவர்னர் ஆஃப் எது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ரைட்டா இந்த விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் எந்தெந்த பேங்கு எப்போ எப்போ தேசியமயமாக்குனாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு கேள்விகளை வந்து தேர்வில் வந்து கேட்பாங்க ஸோ அதுபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா இம்பீரியல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு வங்கி ஸோ இப்போ இருக்கக்கூடிய எஸ்பிஐ வந்து இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் என்ன சொல்லுவோம்னா இம்பீரியல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் வந்து உருவாக்கியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சில் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவாக வந்து மாற்றுவாங்க ரைட்டா இந்த விஷயம் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் நடப்பு நிகழ்வில் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு சில வங்கிகளை மெர்ச் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அது மூலமாக வேர்ல்ட் லெவலில் டாப் ஃபிஃப்டி பேங்காக வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கும் அந்த விஷயத்தையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வங்கிகள் வந்து எப்போ எப்போல்லாம் தேசியமயமாக்குனாங்க அப்படிங்கக்கூடிய விஷயம் ஸோ இதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பதில் ஓகே ஜூலை மாதம் ஜூலை மாதம் பத்தொம்பதாம் தேதி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா
இதே மாதிரி எக்ஸிம் பேங்க் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு பேங்க் ரைட்டா ஸோ எக்ஸிம் பேங்க் அப்படின்னா எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் இம்போர்ட் ஓகே ஏற்றுமதி இறக்குமதி வங்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி உருவாக்குனாங்க நபார்டு ஓகே விவசாயத்துக்காக ஒரு முக்கிய பங்களிப்பு பண்ணக்கூடிய நபார்டு வங்கி ஸோ அப்போ நபார்டு அப்படின்னா எக்ஸ்பென்சன் வந்து கேட்பாங்க என்ன எக்ஸ்பென்சன் நேஷ்னல் பேங்க் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் நேஷ்னல் பேங்க் ஆஃப் ஒன்று ஃபேஸ்புக் லைவ் போதும் நான் அப்போ அப்போ பார்த்துக்கிட்டேன் போதும் போதும் ஆ நேஷ்னல் பேங்க் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ஓகே ஸோ என்னாச்சு ஓகே நேஷ்னல் பேங்க் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மோட எக்ஸ்பென்ஷன் கண்டிப்பாக வந்து கேட்பாங்க ஓகே அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறத தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதோட பிசி எக்ஸாம் இந்த எஸ்ஏ எக்ஸாம்லாம் இதோட எக்ஸ்பென்ஷன் கேட்டுருவாங்க ரைட்டா நபார்டு வங்கி எப்போ உருவாக்குறாங்கன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நவம்பர் அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டாக உருவாக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் வீடுகள் கட்டுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்ஐசிக்கு கீழே ஒரு எக்ஸாம் வந்து நடத்துவாங்க நேஷ்னல் ஹவுசிங் பேங்க் அப்படிங்கக்கூடிய பேங்க் ஸோ இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உருவாகுறாங்க ரைட்டா அதுக்கப்புறம் சிட்பி ஸ்மால் ஸ்கேல் செக்டார் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக சிட்பி வங்க வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உருவாக்கியிருப்பாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சுமால் இண்டஸ்ட்ரியல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் ஓகே இந்த வங்கி உருவாக்குறாங்க இந்த வருடங்களை என்ன பண்ணிக்கோங்க லைனாக வந்து நாற்றுல வச்சுக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பேமெண்ட் பேங்க் உங்களுக்கு பேடிஎம் அதெல்லாம் வந்து தெரியும் ரீசெண்டாக உருவாக்கப்பட்டது ரைட்டாக இப்போ வங்கி ஓரியன்டான தகவல் வந்து தெரிஞ்சுக்கிங்க அப்போ வங்கி ஓரியன்டா இந்த மாதிரி ஃபேக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன் தான் வந்து கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் நேஷ்னல் இன்கம் அப்படிங்கக்கூடிய கான்செப்ட் ஸோ நேஷ்னல் இன்கம் அப்படிங்கிறது தேசிய வருவாய் சம்மந்தமான ஒரு டாப்பிக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரக்சரான ஒரு ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் வந்து படித்தீங்கன்னா போதும் என்னென்னலாம் வந்து படிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி செக்டார் ஸோ விவசாயத்தை தலியுறுக்கக்கூடிய எல்லா செக்டரையும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரைமரி செக்டார் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ அதாவது விவசாயத்தை பேஸ் பண்ணி இருக்க எல்லாரும் கேட்குதா ஸ்க்ரீன் தெரியுதுல்ல ஓகே 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 விவசாயத்தை பேஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய எல்லா தொழிலையும் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ப்ரைமரி செக்டார் அதாவது முதல்நிலை தொழில் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ரைட்டா ஸோ இதில் ப்ரைமரி செக்டார் ஸோ முதல்நிலை தொழில் அப்படிங்கிறது அதாவது இதை தழுவி இருக்கிறது என்ன சொல்கிறது விவசாய விவசாயம் ஓகே ஓகே காடுகள் சம்மந்தமாக ஃபாரஸ்ட் சம்மந்தமாக ஓகே அண்ட் வந்து மீன் பிடிக்கிறது ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோரி மைனிங் இருக்குல்ல ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் ஃபாரஸ்ட்ரி ஃபிஷிங் மைனிங் இயற்கையை தழுவிருக்கக்கூடிய எல்லா தொழிலும் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா முதல்நிலை தொழில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து இரண்டாம் நிலை தொழில் அப்படிங்கிற வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ அதாவது செகண்டரி செக்டார் அப்படிங்கிற வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ அதாவது உற்பத்தி பண்ணுவாங்க உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய தொழிலை லைக் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மேனுஃபேக்சரிங் எலக்ட்ரிசிட்டி ரைட்டாக கேஸ் வாட்டர் சப்ளை வீடு கட்டுறது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சம்மந்தமாக இது எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செகண்டரி செக்டார் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கணும் எலக்ட்ரிசிட்டி கேஸ் ஓகே வாட்டர் சப்ளை கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் டெரிட்டரி டெரிஷரி செக்டார் அப்படிங்கிறது டெரிட்டரி செக்டார் அப்படிங்கிற வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மூன்றாம் நிலை தொழில் ஸோ இந்த மூன்றாம் நிலை தொழில் அப்படிங்கிறது ப்ரைமரி செக்டார் சம்மந்தமான ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய ஒரு பொருளை என்ன பண்ணுறாங்க மேனுஃபேக்சரிங் அதாவது ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு தக்காளி இருக்குது அப்படின்னா அந்த தக்காளியை என்ன பண்ணுறாங்க டொமேட்டோ சாசா வந்து மாற்றக்கூடிய நிகழ்வை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இரண்டாம் கட்ட தொழில்னு சொல்லுவோம் அந்த சாசை ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் கொண்டு விற்கிறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா மூன்றாம் நிலை தொழில் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ரைட்டா ஸோ இந்த மூன்றாம் நிலை தொழில் அப்படிங்கிறத சர்வீஸ் செக்டார் அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு மற்றொரு பேர் வந்துருக்கு ரைட்டா ஸோ லைக் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டிரான்ஸ்போர்ட் பஸ்ஸு அதெல்லாம் வந்து இருக்கு இல்லையா ஏர்போர்ட் இது எல்லாமே இது ஓகே டிரான்ஸ்போர்ட் சம்மந்தமானது ரைட்டா பேங்கிங் சம்மந்தமான ச வங்கிகள் சம்மந்தமானது ரைட் ஓகே இன்சூரன்ஸ் காப்பீடு சம்மந்தமானது ரியல் எஸ்டேட் ரியல் எஸ்டேட் தொழில் இருக்குல்ல இது ஓகே பர்சனல் சர்வீஸு எல்லாமே ஓகே இதை வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்பட
ஸோ இப்போது இதை இது அதாவது நேஷ்னல் இன்கமில் இந்த டேட்டாவை ஸ்டார்டிங்கில் வந்து படிச்சிருவோம் இதை படிச்சுட்டு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா மீதி இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயத்த நம்ம வந்து படிப்போம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் இன்கம் ஸோ இந்த நேஷ்னல் இன்கம் அப்படிங்கக்கூடிய கான்செப்டை நம்ம வந்து எப்படி படிப்போம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ நேஷ்னல் இன்கம் அப்படின்னு வந்தாலே ஒரு சில கான்செப்ட் வந்து இருக்குது ஸோ அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிடிபி அப்படிங்கக்கூடிய கான்செப்ட்டு ஓகே என்டிபி அப்படிங்கக்கூடிய கான்செப்ட்டு அடுத்து ஜிஎன்பி அப்படிங்கக்கூடிய கான்செப்ட்டு ஓகே அடுத்து என்என்பி அப்படிங்கக்கூடிய கான்செப்ட் இதில் பிபி அப்படிங்கிறது எல்லா இடத்துலையும் ஒன்றும் வரும் ஸோ இங்கே ஜிஎன் ஜிஎன் வரும் இங்கே ஜிஎன் இந்தியன் வரும் ஓகே ஸோ இங்கே டி டி இந்த இடத்துல டிடி வந்து வரும் இங்கே என்என் வந்து வரும் ஸோ அதனால் இது கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கனாலே இந்த டாபிக் வந்து ஈஸியாக நீங்கள் வந்து ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ரைட்டா ஸோ இப்போ ஜிடிபி அதோட எக்ஸ்பென்ஷன் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பிசி எக்ஸாமில் உங்களுக்கு வந்து கேட்பாங்க பிசி எக்ஸாமில் இந்த மாதிரி ரொம்ப எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம் பிசி எக்ஸாமில் ரொம்ப இந்த மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கேள்வி தான் பொதுவாக வந்து கேட்பாங்க ரைட்டா ஸோ இப்போ ஜிடிபி அப்படின்னு வந்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரைட்டா உள்நாட்டு உற்பத்தி சம்மந்தமானது கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ரைட்டா ஸோ கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு கிராமத்தில் இருக்கீங்க ரைட்டா உங்கள் கிராமத்தில் உங்கள் கிராமம் தான் ஒரு நாடுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்கள் கிராமத்தில் பிரைமரி செக்டாரில் பிரைமரி செக்டாரில் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வீட்டு ஓகே ஒரு கோதுமை வந்து விளைவிக்கிறீங்க ஓகே இந்த கோதுமையை என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பிரைமரி செக்டாரில் முதல்நிலை தொழிலில் கோதுமை வந்து விளைவிக்கிறீங்க இந்த ப்ராடக்டை என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேனுஃபேக்சரிங் செக்டார் ஸோ முதல்நிலை தொழில் இரண்டாம் நிலை தொழிலில் அதை வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பிஸ்கட்டாக வந்து மாற்றுறீங்க ரைட்டா பிஸ்கட்டாக மாற்றி மூன்றாம் நிலை தொழிலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி கடைகளில் கொண்டு சூப்பர் மார்க்கெட் ஓகே ஸோ இங்கே கொண்டு என்ன பண்ணுறீங்க சேல் பண்ணுறீங்க ஓகே ஸோ இப்போது ஒரு வருஷத்தில் வித்தின் இயர்ஸில் ரைட்டா ஸோ அதுக்கு ஒரு டைம் லிமிட் வித்தின் இயர்ஸ் ஃபினான்ஸ் இயர் வந்து எடுத்துக்கலாம் ரைட்டா ஸோ வித்தின் இயருக்குள்ள நம்ம ஃபைனல் ப்ராடக்ட் என்ன கொண்டு வரமோ ஓகே வித்தின் இயரில் ஃபைனல் ப்ராடக்ட் ஜாக்ரஃபிக்கல் பவுண்ட்ரிக்குள்ளே ஓகே இந்தியாவோட ஜாக்ரஃபிக்கல் பவுண்ட்ரிக்குள்ளே நம்ம வித்தின் இயருக்குள்ளே எவ்வளோ ப்ராடக்ட் வந்து கொண்டு வரமோ அதை வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஜிடிபி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட்டா ஸோ இது வந்து வேல்யூ ஆஃப் ஃபைனல் குட்ஸ் அதாவது இப்போ ஒரு கார் தயாரிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கார் இப்போ ஒரு கார் தயாரித்தாங்கன்னா இயற்கையிலேருந்து இப்போ ரப்பர் மரம் இருக்கும் கேரளா கன்னியாகுமரியெல்லாம் ரப்பர் வந்து ஃபேமஸ் அந்த ரப்பர்லேருந்து என்ன பண்ணுவாங்க டயர் சம்மந்தமான விஷயத்த எடுப்பாங்க ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த கார் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கார் வந்து இது பண்ணுவாங்க அதுக்கு டயரு கிளாஸு பூமியில் சாயில் இருந்தால் நமக்கு வந்து என்ன என்ன எடுப்பாங்க சா கிளாஸஸ் வந்து எடுப்பாங்க இப்போ அந்த கார் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிட்டோம் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி என்ன இருந்திருக்காது அப்படின்னா ஃபைனல் ப்ராடக்டாக அவுட்புட்டு வந்து வரலைனா அந்த கார் வந்து முழுமை அடையலைனா அது வந்து என்னது ஃபைனல் குட்ஸாக வந்து இருக்காது ஸோ முழுமை அடைஞ்சக்கூடிய ப்ராடக்டில் வித்தின் இயர்ஸில் எவ்வளோ நம்ம வந்து தயாரிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத என்ன சொல்லுவோம் கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ரைட்டா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சம் லாஸஸ் வந்து இருக்கும் லாஸஸ்னா இழப்பீடுகள் வந்து இருக்கும் இப்போ மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு தேங்காண்ணெய் தேங்காண்ணெய் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க தென்னைமரத்துலேருந்து தேங்காய் வந்து பறித்து அந்த அந்த தென் தென்னை ஓட்டிலேருந்து என்ன பண்ணுறீங்க தென்னை ஓடு இருக்கு இல்லையா தெ தென்னை மரம் இருக்குது அதுலேருந்து தேங்காய் வந்து பறிக்கிறீங்க அந்த தேங்காவில் இருக்கக்கூடிய அந்த நார் வெளியில் இருக்கும் இல்லையா தேங்காய் ஓடு அதை வந்து கயிறாக வந்து தயாரிக்கிறீங்க ஓகே மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரியில் அதுக்கப்புறம் அந்த தேங்காவை எடுத்து எண்ணெயாக வந்து தயாரிக்கிறீங்க ஆயில் வந்து தயாரிக்கிறீங்க ரைட்டா தயாரித்து என்ன பண்ணுவீங்க அதை வந்து ஃபைனல் ப்ராடக்டாக வந்து சேல் பண்ணுவீங்க ஸோ இப்போது இப்போ வந்து ஆயில் வந்து தயாரிக்கும் போது இல்லை வந்து கயிறு வந்து முனையும் போது அந்த மெஷின்ஸ் வந்து இருக்கும் அந்த மெஷின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சம் தேய்மானம் வந்து இருக்கும் ரைட்டா சப்போஸ் மிஷின்ஸை வந்து மாற்ற வேண்டிய இருக்கும் ரிப்பேர் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த தேய்மானங்களை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெக்டிஃபை பண்ணணும் ரைட்டா ஸோ இதை வந்து என்ன என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டிப்ரிஷியேஷன்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ரைட்டா ஸோ அப்போது இந்த ஜிடிபி வேல்யூ கூட அந்த கழிக்கக்கூடிய கழிவு என்னென்ன டிப்ரிஷியேஷன் இருக்கோ ஸோ அதை கழிக்கக்கூடிய கழிவை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு
GNP அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் ஃபைனல் கூட்ஸ் தான் ரைட்டாக ஃபைனல் ப்ராடக்டோட கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸோட அதாவது ஃபைன் இதோட ஃபைனல் ப்ராடக்ட் தான் ரைட்டா ஜி ஜிஎன்பி அப்படிங்கிறோம் அதே கான்செப்ட் தான் ஆனால் இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நே நேஷ்னல் லெவலில் நேஷ்னல் லெவலில் அப்படின்னா இப்போ இந்தியாவோட ஒரு கோச்சு இந்தியாவோட கோச்சு ஒரு வெளிநாட்டு இப்போ ஆஸ்திரேலியா டீமுக்கு கோச்சாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த அந்த இந்திய கோச் வந்து ஆஸ்திரேலியா கிரிக்கெட் டீமில் ஒர்க் பண்ணுறாரு அப்போ அவருக்கு நாம் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா காசு வந்து கொடுப்போம் ரைட்டா அவருக்கு சம் வேல்யூஸ் வந்து கொடுப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த வேல்யூஸை வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஆட் பண்ணுவோம் நம்மளுடைய நேஷ்னல் லெவலில் நம்ம என்டிபியோட வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்என்பியோட ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ இதே இது நம்ம இந்தியன் டீமுக்கு இப்போ ஐபிஎல் கிரிக்கெட் மேட்ச் வந்து நடக்குது அதுக்கு ஒரு வெளிநாட்டு கோச்சு நம்ம ஐபிஎல் டீமுக்கு வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணார்னா அவருக்கு வந்து என்ன பண்ணுவோம் அமௌண்ட் வந்து கொடுப்போம் அதை வந்து மைனஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி இன்கம்மை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைனஸ் ப்ளஸ் சார்ந்த விஷயங்களில் நம்ம வந்து பண்ணக்கூடிய விஷயத்த நெட் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் அது நான் கிளாஸுக்கு போகும்போது வித் எக்ஸாம்பிளோட ஈஸியாக வந்து சொல்கிறேன் ரைட்டா ஸோ அந்த விஷயத்த என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் ஓகே கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ இந்த கிராஸ் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் வந்து பண்ணும் பொழுது ஓகே நேஷ்னல் வைடு வந்து பண்ணும் பொழுது அதில் சம் டிப்ரிஷியேஷன் வந்து இருக்கும் ஸோ அதை கழிக்கக்கூடியது ஜிஎன்பி கூட இந்த டிப்ரிஷியேஷனை கழிக்கக்கூடியதை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்என்பி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ரைட்டா ஸோ என்என்பினா நெட் நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் ஸோ இதுவும் நெட்டு இதுவும் நெட்டு இதுவும் கிராஸு இதுவும் கிராஸு இது டொமஸ்டிக் இது டொமஸ்டிக் இது நேஷ்னல் இது நேஷ்னல் கடைசி உள்ளது எல்லாமே ப்ராடக்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னது கிராஸு ஓகே ஸோ நீங்கள் இந்த இதை வந்து தெரிஞ்சிடும் கிராஸு இது வந்து நெட்டு இது கிராஸு இது நெட்டு ரைட்டா ஸோ இது வந்து டொமஸ்டிக் லெவலில் இது நேஷ்னல் லெவலில் ரைட்டா ஸோ அடுத்து நான் பிபிடியோட பக்காவ உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இன்னும் தெளிவாக வந்து புரியும் ஓகே அப்போ டிப்ரிஷியேஷனை கழிக்கிறது அப்போ ஜிடிபி மைனஸ் டிப்ரிஷியேஷன்ஸ் அப்படின்னா என்னது என்டிபி உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெட் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் வந்து வந்து வரும் இதே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெஸ்ட் நெட்டு நேஷ்னல் ப்ராடக்ட் கூட எக்ஸிட் ஆகிட்டு உள்ளவாங்க ஓகே இதே இது ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கேல்குலேட் பண்ணணும் ரைட்டா ஸோ இதில் நமக்கு வந்து தேசிய வருமானம் அப்படிங்கிறது எதை பொறுத்து வந்து கேல்குலேட் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த என்என்பி விலவல் வந்து இருக்கு இல்லையா ஸோ இதில் ஒரு சில மெத்தட்ஸ் வந்து வந்துருக்கு மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இந்த மாதிரிலாம் வந்துருக்கு என்என்பி நெட் நேஷ்னல் ப்ராடக்டை வச்சு தான் நமக்கு வந்து தேசிய வருமானம் வந்து கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த விஷயத்த நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் இந்த நேஷ்னல் இன்கமில் படிப்போம் அடுத்து பப்ளிக் ஃபினான்ஸ் அப்படிங்கிற ஒன்றும் கிடையாது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் ஃபினான்ஸ் அப்படிங்கிறது பட்ஜெட் ஓகே பட்ஜெட் மணி பில் ரைட்டா ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம இந்த டாபிக்ஸில் வந்து படிப்போம் லைக் வந்து ஜிஎஸ்டி சார்ந்த விஷயங்கள் இது எல்லாத்தையும் வந்து படிப்போம் ஸோ அதாவது இந்தியாவில் ஓகே பப்ளிக் பப்ளிக் ஃபினான்ஸ் அப்படிங்கக்கூடிய விஷயம் ஸோ இந்த பப்ளிக் ஃபினான்ஸ் அப்படிங்கக்கூடிய விஷயத்தை வந்து பார்ப்போம் அதாவது தேசிய வருமானம் சார்ந்த பப்ளிக் ஃபினான்ஸ் அக்ரிகல்ச்சர் அடுத்து வரேன் ரைட்டா பப்ளிக் ஃபினான்ஸ் சார்ந்த விஷயங்கள் ஸோ இப்போ சொல்லக்கூடிய விஷயம் எல்லாமே ஃபேக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு எக்ஸாமில் டைரெக்டாக வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ரைட்டாக அதனால் இப்போ சொல்கிறதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ இதில் நேரடி வரி ஓகே மறைமுக வரி அதெல்லாம் வந்து படிப்போம் இப்போ நேரடி வரி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு பர்சன் நேரடியாக கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து டேக்ஸ் கட்டுறத வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டேரெக்ட் டேக்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ரைட்டா ஸோ நேரடியாக அரசுக்கு செலுத்தக்கூடிய வரியை டேரெக்ட் டேக்ஸை வந்து சொல்லுவோம் இன்கம் டேக்ஸ் ஓகே ஸோ இன்கம் டேக்ஸ் சம்மந்தமாக அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓகே கார்பரேட் டேக்ஸ் கார்பரேட் வரி ஓகே ஒரு ஒரு கேபிட்டல் ஏதாவது இது பண்ணியிருக்கீங்க அதில் சம் க்ரோத் வந்து இருக்குது கெயின் இருக்குது அப்படின்னா கேபிட்டல் கெயின் டேக்ஸ் வந்து கட்டுவீங்க ஓகே இது வந்து நேரடி வரி ஓகே இந்த மாதிரி ஸ்டாம்ப் டூட்டிஸ் ஓகே ஸ்டாம்ப் டூட்டிஸ் லேண்ட் ரிலேட்டடான டேக்ஸு ஓகே வெல்த் டேக்ஸு சொத்து வரி சம்மந்தமாக இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டேரெக்ட் டேக்ஸ் வந்து வரும் ரைட்டா ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மறைமுக வரி ஜிஎஸ்டி ஓகே ஸோ இந்தியா முழுவதும் என்ன பண்ணாங்க காமனாக ஒரு டேக்ஸ் சிஸ்டம் வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஜிஎஸ்டி
ஃபினான்சியர் அப்படின்னா நிதி ஆண்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நிதி ஆண்டு அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு நிதி ஆண்டு எது வரும் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஏப்ரல் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதியிலருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு மார்ச் முப்பத்தொன்று வரைக்கும் இருக்கக்கூடியதை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா நிதி ஆண்டு அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ அதனால தான் ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி நிறையா ஸ்கீம்ஸ் அதெல்லாம் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க ரைட்டா ஸோ பொதுவாக உலக நாடுகள் எல்லாமே வந்து எந்த நிதி ஆண்டை பயன்படுத்துது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி ஒன்று டு டிசம்பர் முப்பத்தொன்று வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய தான் நிதி ஆண்டாக வந்து பயன்படுத்துது ஸோ இந்தியாவில் நிதி ஆண்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாமா அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு விஷயமும் வந்து நடந்துகிட்ருக்கு அப்போ நீங்கள் மெயின்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து படிக்கும்போது நிதி ஆண்டு சம்மந்தமாக நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க மெயினாக வந்து படிப்பீங்க ஸோ இதில் மத்திய பிரதேஸ் மாநிலம் முதல் முதலாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்தியாவில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிதி ஆண்டை ஜனவரி ஒன்றுலேருந்து டிசம்பர் முப்பத்தொன்றா வந்து மாற்றிருக்காங்க மத்திய பிரதேஷ் மாநிலம் நடப்பு நிகழ்வில் கேட்பாங்க ஸோ அப்போ நிதி ஆண்டை ஏன் மாற்றணும் அதுக்கான பெனிஃபிட் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து யோசிக்கலாம் ஏன்னா உலக நாடுகள் எல்லாமே வேர்ல்டு ரிப்போர்ட் எல்லாமே இதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்திருக்கும் அப்போ நம்ம மட்டும் மாற்று வழியில் இது பண்ணோம் அப்படின்னா அது சரிப்பட்டு வராது ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த விஷயம் ரைட்டா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியாவோட டைம் ஜோன் இப்போ அமெரிக்காவில் பல்வேறு டைம் ஜோன் இருக்குது இந்தியாவில் ஒரே ஒரு டைம் ஜோன் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ அந்த மல்டிப்புள் டைம் ஜோன் யூஸ் பண்ணால் என்ன அட்வான்டேஜ் பண்ணாதனால என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு குரூப் ஒன் குரு இது மெயின்ஸில் வந்து மெயினாக வந்து கேட்பாங்க ரைட்டா ஸோ இந்த டேக்ஸ் சிஸ்டம் ஜிஎஸ்டி அப்போ ஜிஎஸ்டி எப்போ வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஒன்று ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இந்த ஜிஎஸ்டி டாபிக்ஸும் ரொம்ப ரொம்ப டாப் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸு ஸோ இந்த ஜிஎஸ்டி டாபிக்ஸ்லேருந்து என்ன வரும் கொஷின்ஸு ரிப்பீட்டடாக கண்டிப்பாக வந்து கேட்பாங்க அப்போ இந்த ஜிஎஸ்டியை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப தெளிவான முறையில் தெரிஞ்சுக்கோங்க ரைட்டா குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸு கொஷின் இல்லாத ஒரு எக்ஸாமே வந்து இருக்காது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் இதெல்லாம் வெயிட்டான டாபிக் இப்போ பட்ஜெட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் பாலிட்டியில் வந்து படிப்பீங்க மணி பில் அப்படிங்கக்கூடிய கான்செப்ட் ஸோ மணி பில் அப்படிங்கக்கூடியது நம்ம வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பண மசோதா மக்களவையில் மட்டும்தான் அறிமுகப்படுத்த முடியும் பண மசோதா மக்களவையில் மட்டும்தான் வந்து அறிமுகப்படுத்த முடியும் மாநிலங்களவையில் அறிமுகப்படுத்த முடியாது அதாவது மணி பில் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு மத்திய லெவலில் ஓகே நமக்கு மத்திய லெவலில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பார்லிமெண்ட் வந்து இருக்குது இந்த பார்லிமெண்ட் அப்படிங்கக்கூடியது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா குடியரசுத் தலைவர் ஓகே பார்லிமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா குடியரசுத் தலைவர் மக்களவை லோக்சபா அண்ட் மா மாநிலங்களவை ராஜ்யசபா இது எல்லாம் ஒருங்கிணைஞ்சது தான் பார்லிமெண்ட் சொல்லுவோம் இந்த பார்லிமெண்டில் ஓகே லோக்சபா சொன்னோம் இல்லையா லோக்சபா அண்ட் ராஜ்யசபா சொன்னோம் லோக்சபா அண்ட் ராஜ்யசபா ஓகே இதில் மக்களவையில் மட்டும்தான் பண மசோதா அறிமுகப்படுத்த முடியும் பண மசோதா அப்படின்னா இப்போ ஒரு திட்டம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு திட்டம் வந்து வந்திருக்கு அந்த திட்டத்துக்கு ஒரு சில அமௌண்ட்ஸ் வந்து எடுக்கணும் அப்படின்னா மீட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஒரு திட்டத்துக்கு அமௌண்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக பண மசோதா நிறைவேற்றினா மட்டும்தான் அந்த திட்டத்துக்கு என்ன பண்ண முடியும்னா அமௌண்ட் வந்து எடுக்க முடியும் ரைட்டா ஸோ இந்த பண மசோதா அப்படிங்கிறது மக்களவையில் மட்டும்தான் அறிமுகப்படுத்த முடியும் அந்த மசோதா பண மசோதாவா இல்லையா அப்படிங்கிறத யார் முடிவு பண்ணுவா அப்படின்னா லோக்சபாவோட தலைமையில் இருக்கக்கூடிய லோக்சபாவை நடத்தக்கூடிய ஸ்பீக்கர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவார் ஸோ அது பண மசோதாவா இல்லையா அப்படிங்கிறத முடிவு பண்ணுவார் ஸோ இப்போ லோக்சபா ஸ்பீக்கர் ஸ்பீக்கர் தான் பண மசோதா இல்லை இல்லையான்னு முடிவு பண்ணுவார் ஸோ இந்த பண மசோதா வந்து நிறைவேற்றப்பட்டு ஓகே எங்கே போகும்னா ராஜ்யசபாவுக்கு போகும் ராஜ்யசபாவில் இந்த பண மசோதாவை என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா ஓட்டெடுப்பு நடத்த முடியாது ஒரு மசோதா வந்து பார்லிமெண்ட்டில் பாஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஓட்டெடுப்பு வந்து நடக்கும் லோக்சபாவில் ஓட்டெடுப்பு நடக்கும் ராஜ்யசபாவில் ஓட்டெடுப்பு வந்து நடக்காது ஒன்லி டிஸ்கஷன் ஸோ இந்த மசோதாவை பற்றி நன்மை தீமைகளை என்ன பண்ணுவாங்க பொதுவாக டிஸ்கஸ் தான் வந்து பண்ணுவாங்க டிஸ்கஸ் பண்ணி வித்தின் டூ வீக்ஸ்குள்ளே வித்தின் டூ வீக்ஸ்குள்ளே ஆர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோர்டீன் டேஸ்க்குள்ளே 